good morning learners uh, in today's lecture you will revise i will revise for you the topics we have covered till now as we are going with the chapter first that is development so we studied that what was development mean progress or a growth right shuru se hi hamare sath hi idea raha hai ki kis development honi chahiye we have aspire रेशंस डिज़ायर्स डिज़ायर होती है कि हाँ ये है हाँ ये नहीं है हमारे पास ये हो हमारे पास तो अच्छा होगा ये नहीं है वो हो तो अच्छा होगा लाइक राइट अबाउट वट वी वुड लाइक टू डू और हाउ हाउ वी वुड लाइक टू लिव हम क्या करना चाहते हैं और कैसे रहना चाहते हैं ये भी वी हैव स्टार्टड दैट डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट पीपल लोग अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट कैसे अलग अलग होती है लाइक फॉर लैंड रेस रूरल लेबरर्स के लिए उनको क्या होता है कि उनको वेजेज अच्छे मिले उसका अपना लैंड हो है ना ये चीज़ें रहती हैं कि ज़्यादा दिनों से काम करना पड़े लोकल स्कूल हैं जो वो फॉर हिज और हर स्टूडेंट्स के लिए अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करे बट वहीं पे वेन वी सी दी अदर साइड प्रॉस्परस फार्म फार्मर है जो जिसके पास अपना बहुत सारा लैंड है वॉट ही वॉन्ट्स कि उसकी हाई फैमिली इनकम हो जो उसके क्रॉप्स हैं वो हाई प्राइजेस पे बिके है ना उसको होता है जो उसने लेबर रखनी है वो उसको कम प्राइस पे मिल जाए हेयर वी कैन सी द डिफरेंस जो लैंडलेस है लेबर लेबर है वो क्या चाह रहा है कि मुझे हाई इनकम मिले जिसको इनकम देनी है प्रॉस्परस फार्मर को वो क्या चाहता है मुझे कम वेजिस पे मुझे मतलब चीप लेबर्स मिल जाए यहाँ पे दोनों की जो डेवलपमेंट का आइडिया है जो उनकी डिज़ायर है वो बिल्कुल टोटली अपोजिट है है ना अ गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली हेयर इज वी आर हैविंग थर्ड एग्जांपल जो एक uh, अच्छी फैमिली से लड़की है वो क्या चाहेगी शी वांट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर अपने भाई uh, अपने भैया के जितनी फ्रीडम चाहेगी एंड इज़ एबल टू डिसाइड वॉट शी वॉन्ट्स टू डू इन लाइफ और चाहेगी कि वो डिसाइड कर सके वो आगे फर्दर लाइफ में अपना क्या करना चाहती है हेयर वी सॉ डिफरेंट पर्सनस कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स हर पर्सन का अपना अपना अलग डेवलपमेंट गोल होता है आप खुद का देखोगे तो आपकी कुछ और इच्छा होगी कि आपको ये चाहिए आप किसी और से पूछते हो तो उसकी भी डिफरेंट होगी राइट वट मे बी डेवलप फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर दी अदर इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव वही वाला केस आ गया जो लैंडलेस लेबर है और जो प्रॉस्परस फार्मर है उनके जो डेवलपमेंट है उनकी जो इच्छाएं हैं वो टोटली दोनों की ऑपोजिट हैं इवन डिस्ट्रक्टिव वे डिस्ट्रक्टिव नॉट इन द सेंस की डिस्ट्रक्शन लेकिन हाँ बिल्कुल ऑपोजिट है जो कि एक तरह से कन्फ्लिक्ट पैदा करती है चीज़ में हेयर क्वेश्चन अराइजेज डू ऑल ऑफ दिस पर्सन हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हर किसी का सेम तो नहीं होता आंसर इज ऑब्वियसली नो सो वी गॉट टू नो दैट डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स और मे बी द डेवलपमेंट फॉर अदर कैन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर सम वन एल्स स्टूडेंट्स दीज दीज पी डी एफ इज़ आर शॉर्ट नॉट ऑफ योर चैप्टर डेवलपमेंट राइट आई हैव टेकन दीज लाइन्स फ्रॉम योर बुक ओनली समथिंग आई हैव रिटर्न एक्स्ट्रा और मोस्ट ऑफ द पार्ट इज लेफ्ट नेक्स्ट फॉर द टॉपिक इज इनकम एंड अदर गोल्स वट वी हैव सीन हमने क्या देखा था कि इनकम के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं जिनका हमको ध्यान रखना पड़ता है बिसाइड सीकिंग मो इनकम पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्ल ट्रीटमेंट फ्रीडम सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट है ना एक जगह है जैसे आई हैव गिविन यू एग्जाम्पल अर्लियर ऑल्सो कि जहाँ पे मैं काम करती हूँ मुझे बहुत अच्छी इनकम मिल रही है लेकिन वहाँ पे मुझे कोई ज़्यादा फ्रीडम नहीं दे रखी है कोई सिक्योरिटी नहीं है रिस्पेक्ट नहीं मिलती है तो वुड आई लाइक टू डू वर्क वर्क देयर बिल्कुल भी नहीं है ना कोई भी नहीं चाहेगा ये चीज़ें करनी दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन एवरी पर्सन चाहता हर कोई चाहता है कि उनको डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करना पड़े अवॉइड करते हैं इन सम केसेज दीज मे बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन इनकम ऑब्वियस ये बात है ये चीज़ें बहुत ऊपर आ जाती हैं इनकम से बिकॉज मटीरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं हैं जो आपको जीने के लिए चाहिए और भी बहुत कुछ है है ना हेयर मनी और मटीरियल फैक्टर्स वी कैन बाय विद एट इज वन फैक्टर ऑन विच आर लाइफ डिपेंड्स हाँ पैसे से हम मटीरियलिस्टिक थिंग्स खरीद सकते हैं ये एक फैक्टर है जिसके ऊपर हमारी लाइफ डिपेंड करती है बट पूरी की पूरी लाइफ अगर आप कहो कि मटीरियलिस्टिक थिंग्स पे डिपेंड करती है तो दैट इज़ रॉन्ग बट द इक्वालिटी ऑफ आर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटीरियल थिंग्स जो हमारी लाइफ की क्वालिटी है इक्वालिटी है वो 
नॉन मटेरियल थिंग्स पे भी डिपेंड करती है लाइक रिस्पेक्ट हो गई है तो नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग ही है ना वो हो गया कि हमें डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करना पड़े सिक्योरिटी हो गई अच्छा ट्रीटमेंट हो गया ये सारी नॉन मटेरियल थिंग्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं देर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजिली मेजर्ड बट दे मीन आर लॉट टू आर लाइफ्स ये ईजिली मेजर बहुत ऐसी सिर्फ यही नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मैटर करती हैं और मतलब हम मेजर नहीं कर सकते लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं एग्जाम्पल इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस अगर आप कहीं पे दूर जॉब मिलती है तो अच्छे पैसों पे मिल रही है आपको वो जॉब तो विल यू मूव टू दैट प्लेस नो यू विल फर्स्ट चेक इट्स वेदर कंडीशंस फूड इस फूड दैट यू लाइक इज़ प्रोवाइडेड है दे आर नॉट नॉट बहुत कुछ यू विल सी दैट यू विल बी फार अवे फ्रॉम योर फैमिली विल इट बी इजी फॉर यू टू एडजस्ट एवरी थिंग यू विल चेक दैट आउट है ना तो ही आप उस जॉब के लिए जाओगे सिर्फ इनकम के इनकम देख के नहीं भागोगे बहुत कुछ आप है जो देखोगे सिमिलर सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स तो डेवलपमेंट uh, के लिए बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है इफ वुमेन आर एंगेज इन अ पेड वर्क द डिग्निटी इन दी हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेज अगर कोई वुमेन है वो वर्किंग uh, है तो उनकी जो डिग्निटी है उनकी जो रिस्पेक्ट है वो सोसाइटी में और उनके घर में भी बहुत इंक्रीज हो सकती है हो जाती है देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क एंड अ ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड तो अगर कोई फीमेल फैमिली में वर्किंग है तो उसको हाउस होल्ड वर्क वर्क में भी हेल्प मिलती है उसकी फैमिली की सोसाइटी में इस चीज़ की एक्सेप्टेंस बढ़ती है कि हाँ वुमेन भी काम कर सकती हैं अ सेफ़ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट भी बहुत ज़रूरी है वुमेन के लिए ये भी एक फैक्टर है सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट जो अलाउ करता है वुमेंस को अलग अलग जगह पे जाके जॉब करने का उनको बिजनेस रन करने का हेयर यू वर हैविंग अनदर टॉपिक दैट इज़ नेशनल डेवलपमेंट अभी हमने इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात तो कर ली कि हर बंदे की डेवलपमेंट की क्या चीज़ है और वो डिफरेंट भी है ये भी देख लिया वट इफ़ आई वॉन आ सी वट इज़ नेशनल डेवलपमेंट नेशनल डेवलपमेंट कैसे होगी नेशन से नेशन में क्या जाते हैं सारे लोग तो नेशनल डेवलपमेंट एक ऐसा आइडिया है जिसमें हमें सभी को ध्यान में रख के डेवलपमेंट के बारे में सोचना पड़ता है है ना कि ऐसा ना हो कि किसी की फीलिंग्स हर्ट हो जाएं लाइक यू आर टेन स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड आई एम योर टीचर आई वांट टू डू सम चेंज इन अ क्लास ऐसा नहीं है कि मैं पांच बच्चों के बाद सुन लूँ और पांच को छोड़ दूँ मुझे सभी को ध्यान में रख के कुछ ऐसे रूल्स बनाने होंगे मतलब ऐसा कुछ करना होगा है ना डेवलप डेवलप होने के लिए कि किसी की कोई फीलिंग्स हर्ट ना हो किसी को कोई नुकसान ना हो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव डन इज हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स द क्राइटीरियन वी मे यूज टू कंपेयर डिपेंड्स ऑन द पर्पज ऑफ कंपेरिजन अभी जो कंपेयर करने का तरीका है वो डिपेंड करता है कि कंपेरिजन किस चीज़ का कर रहे हैं लाइक like, अभी मैं बात करूँ मुझे टीम्स बनानी है स्पोर्ट टीम स्पोर्ट टीम के लिए वॉट आई वॉन्ट इन अ स्टूडेंट उसकी प्लेइंग uh, लाइक like, वो कितना एक्टिव है कितना सपोर्ट्स uh, में उसका इंटरेस्ट है वो कितना वो अच्छा से वो खेलना चाहता है इफ़ आई वॉन्ट टू मेक अ म्यूज़िक टीम वॉट आई विल बी सर्चिंग इन अ स्टूडेंट दैट इज़ हिज अ सिंगिंग स्किल्स सिंगिंग स्किल्स कह लो या uh, जो भी वो आर्टिस्ट लाइक like, कोई बैंड बजाता है कुछ कुछ भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है एवरी थिंग आई विल चेक इन दैट स्टूडेंट अ डिबेट टीम उसमें आई विल चेक हिज स्पीकिंग स्किल्स और टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक अगर मुझे टीम बनानी है जो पिकनिक ऑर्गेनाइज कर सके उसमें मुझे बच्चा चाहिए हु कैन हैव अ लीडरशिप स्किल्स एंड एन ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स है ना तो यहाँ पे हर हर तरह की मैंने चीज़ उठा के वो चीज़ें ढूंढी यूजली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन एंड कंपेयर दैन बेस्ड ऑन दिस अभी ये तो अलग अलग हो गई स्किल्स लेकिन इनमें कुछ तो कॉमन फीचर होगा जो मुझे बच्चों में चाहिए होगा दैट इज द पर्सन शुड बी हेल्दी एंड एक्टिव जो मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ मुझे किसी भी चीज़ के लिए टीम बनानी है फर्स्ट आई विल सी दैट इज ही एक्टिव इज ही और शी एक्टिव एंड नफ टू हैंडल अ टीम वट एवर टीम इट इज वेदर इट्स अ स्पोर्ट्स टीम अ म्यूजिक टीम और अ डिबेट टीम यूजली वी टेक मोर वन और मोर इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर दैम बेस्ड ऑन दैट सिमिलरली ये तो थी पर्सन की क्वालिटीज़ की कि अलग अलग तरह के लोग हैं उनमें से अगर मुझे कुछ कॉमन ढूंढना है तो वो क्या है ऐसे ही वेन आई वेन आई टॉक अबाउट कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट उनकी जो इनकम है दैट इज़ ओनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट 
वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर मुझे कंट्रीज़ को कंपेयर करना है कि वो कितनी डेवलप हैं और कितनी नहीं है ना ग्रेटर इनकम इज़ कंसीडर टू बी वन इम्पॉर्टेंट गोल अगर किसी कंट्री की ज़्यादा अच्छी इनकम है ज़्यादा है तो वो एक तरह से इम्पॉर्टेंट गोल है बाकियों के लिए भी ज़्यादा अच्छी इनकम है तो उस कंट्री के लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से लाइफ जी रहे होंगे है ना उनके पास सोर्सेज अच्छे होंगे उनका रहने का लिविंग uh, स्टाइल uh, सब कुछ एवरी थिंग इज़ फाइन वट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम वो जो भी कुछ पसंद करते हैं और चाहते हैं अपनी लाइफ में वो बहुत ईजीली ले सकते हैं इफ़ दे हैव अ ग्रेटर इनकम है ना सेम कंपेरिजन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स किस चीज़ के ऊपर अभी हमने पढ़ा कि इनकम के ऊपर है एंड इट्स द बेसिक एट्रीब्यूट ऑफ कंपेरिजन ये बहुत बेसिक सा एट्रीब्यूट है बिल्कुल बेसिक फर्स्ट एट्रीब्यूट जैसे मैंने बेसिक आपको बताया था कि अगर मुझे चारों तीन में से एक बेसिक क्वालिटी चुननी हो हर बच्चे में तो दैट दैट इट शुड बी दैट पर्सन दैट स्टूडेंट शुड बी एक्टिव कि वो एक्टिव होना चाहिए सिमिलरली फॉर कंपेरिजन कंट्रीज इनकम बहुत बेसिक सा बिल्कुल लो फर्स्ट लेवल का एट्रीब्यूट है जिससे हमें कंपेयर करते हैं कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड दैन दोज विद लेस इनकम कंट्रीज जिनकी हायर इनकम में ऑब्वियस ही बात है वो ज़्यादा डेवलप हैं किन से जिनकी लेस है नेशनल इनकम यहाँ पे क्या है हर पर्सन की इनकम जो टोटल इनकम बनती है दैट इज़ योर नेशनल इनकम ठीक है यहाँ पे उसी की बात हो रही है कि अगर पांच लोग हैं पाँचों सौ पाँचों मिल के हज़ार कमा रहे हैं तो वो थाउजेंड इज़ नेशनल इनकम ऑफ दैट कंट्री दूसरी कंट्री में दस लोग हैं वो दस मिल के वो भी हज़ार कमा रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो नेशनल इनकम ऑफ दैट कंट्री फॉर कंपेरिजन बिटवीन टू कंट्री टोटल इनकम इज नॉट यूज सच अ यूजफुल मेजर एज आई हैव गिवन यू एग्जाम्पल दिस इज जस्ट योर रिविजन क्लास अगेन आई एम रिपीटिंग ओके दैट हमने देखा था कि दो कंट्रीज थी उसमें क्या चीज़ थी कि uh, लोग भी ज़्यादा हैं पैसे भी ज़्यादा हैं दूसरी थी पैसे बस ऊपर वाली से थोड़े से कम हैं लेकिन लोग बहुत कम हैं हमने वहाँ से क्या निकाली थी एवरेज इनकम एवरेज इनकम क्या है टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पर्सनस लिविंग देर या टोटल पॉपुलेशन क्या है एवरेज इनकम टोटल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पीपल और टोटल पॉपुलेशन वो जिसकी ज़्यादा होगी जिसको हम पर कैपिटा इनकम भी बोल देते हैं दैट कंट्री विल बी कंसिडर्ड एज डेवलप्ड कंट्री सच कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल एस वॉट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू ऑन हेयर यू विल सी द टर्म एवरेज है ना तो एवरेज इनकम से पता चलता है कि uh, कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है कौन सी नहीं दिस इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने रिलीज की थी टू थाउजेंड सिक्स में उसमें उन्होंने क्या कहा था कि जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम फोर लैख फिफ्टी थ्री थाउजेंड पर एन एम है या उससे ऊपर है वो कौन सी कंट्रीज़ हैं रिच कंट्रीज जिनकी थर्टी सेवन थाउजेंड से नीचे है दैट आर पुअर कंट्रीज और लो इनकम कंट्रीज और इंडिया वहाँ पे लो इनकम कंट्रीज में आता था क्यों क्योंकि हमारा पर एन एम सिर्फ ट्वेंटी एट थाउजेंड था है ना तो रिच कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज तो रिच कंट्रीज को क्या कहा डेवलप्ड कंट्रीज हेयर How to find the income of a country? Here is the answer. To find income, we take average income, which is total income of the country, and it's divided by country's population. वही जो मैंने आपको अभी बताया कि average income कैसे निकलती है Total income divided by country की population. Now here we see different thing. We have seen कि uh, एक country है जिसमें पाँच लोग हैं वन टू थ्री फोर फाइव फाइव पर्सनस हैं है ना यहाँ पे टेबल में वॉट वी सी कि पांच लोग हैं पांचों की अलग अलग इनकम है इन कंट्री ए एंड इन कंट्री बी बट बी की जो देखते हैं बी की एवरेज ज़्यादा है ए से तो अगर हम पर कैपिटल इनकम के अकॉर्डिंग देखें तो बी ज़्यादा डेवलप है बट इफ वी पॉन्डर अ लिटल अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हम क्या देख रहे हैं जो ए कंट्री में पाँच लोग रह रहे हैं वो थोड़े इक्वल इनकम लेवल पे हैं बट इफ़ वी लुक एट कंट्री बी उसमें क्या है पाँच में से सिर्फ एक पर्सन है जो अच्छी लाइफ जी रहा है अदर फोर आर लिविंग इन अ वेरी हार्स हार्श कंडीशंस और इन और लिविंग अ वेरी पुअर लाइफ इफ़ यू सी 
चार तो पाँच पाँच सौ कमा रहे हैं और एक फोर्टी एट थाउजेंड कमा रहा है यहाँ पे तो बहुत डिफरेंस आ गया तो दिस इज रॉन्ग यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि एवरेज इनकम से ही सिर्फ हम कंट्रीज को कंपेयर नहीं कर सकते हेयर वी आर हैविंग इनकम एंड अदर क्राइटीरिया अगर हमें देखना हो जैसे हमने पढ़ा था इंडिविजुअल में कि सिर्फ इनकम ही मैटर नहीं करती और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सेम इन दिस जब हम कंट्रीज को कंपेरिजन करते हैं तो सिर्फ इनकम लेके नहीं चल सकते हेयर वी सी जो आपके बुक में भी गिवन है कि वी आर गिवन पर कैपिटल इनकम ऑफ थ्री स्टेट्स दैट इज़ पंजाब केरला एंड बिहार अगर यहाँ से हम देखते हैं तो पंजाब इज़ दी मोस्ट डेवलप्ड बट इफ वी कंपेयर दीज थिंग्स ऑल्सो इन्फेंट मोरलिटी रेट लिटरेसी रेट नेट अटेंडेंस रेशियो तो हम क्या देखेंगे केरला इज़ द मोस्ट डेवलप्ड सी लुक एट द लास्ट पॉइंट आफ्टर स्टडिंग द टेबल वी कैन कंक्लूड दैट केरला इज़ द डेवलप्ड स्टेट अमंग दीज थ्री एंड बिहार इज लीस्ट डेवलप्ड अमंगस्ट दैम थैंक यू सो मच आई वॉन्ट यू टू रीड ईच ईच एंड एवरी लाइन ऑफ योर बुक एंड टू गो थ्रू दिस वीडियो ऑल्सो Thank you so much.